สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งเรื่องบทนำรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมหนึ่งซึ่งเป็นตอนแรกของรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมหนึ่งสำหรับวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะเพื่อศึกษาเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องเพื่อศึกษาเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ของอนุพันธ์และสุดท้ายเพื่อศึกษาการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและสามารถนำปริพันธ์ไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะคณิตศาสตร์วิศวกรรมจะกล่าวถึงสามเรื่องใหญ่ๆด้วยกันโครงสร้างรายละเอียดเนื้อหารายวิชาทั้งหมดเราสามารถแสดงได้เป็นแผนภาพคร่าวๆได้ดังนี้เรื่องแรกคือลิมิตและความต่อเนื่องบทต่อไปจะเป็นเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันส่วนเรื่องสุดท้ายที่กล่าวถึงคือเรื่องการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งได้กล่าวถึงทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสในบทของลิมิตและความต่อเนื่องสิ่งที่เราจะศึกษากันประกอบด้วยนิยามของลิมิตการหาค่าลิมิตของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและความต่อเนื่องของฟังก์ชันในบทของอนุพันธ์ของฟังก์ชันเราจะศึกษาหัวข้อใหญ่ๆคือนิยามของอนุพันธ์การหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันความหมายและการประยุกต์ของอนุพันธ์ในส่วนสุดท้ายปริพันธ์ของฟังก์ชันเราจะศึกษานิยามของปริพันธ์การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและสุดท้ายการประยุกต์ของปริพันธ์สำหรับคณิตศาสตร์วิศวกรรมวิดีโอที่เราจะศึกษามีทั้งหมด46ตอนโดยแบ่งตามหัวข้อใหญ่ๆ3หัวข้อดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นในหัวข้อลิมิตและความต่อเนื่องเราจะศึกษานิยามของลิมิตทฤษฎีบทของลิมิตและความต่อเนื่องในตอนที่2ถึงตอนที่6อนุพันธ์ของฟังก์ชันจะแบ่งเป็น2ส่วนคือศึกษาการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในตอนที่7ถึงตอนที่20และศึกษาบทประยุกต์ของอนุพันธ์ตอนที่21ถึงตอนที่28สําหรับหัวข้อสุดท้ายปริพันธ์ของฟังก์ชันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งเราจะศึกษาในตอนที่29ถึงตอนที่37บทประยุกต์ของปริพันธ์ซึ่งเราจะศึกษาในตอนที่38ถึงตอนที่42และสุดท้ายเราจะศึกษาปริพันธ์ไม่จํากัดเขตในตอนที่43ถึงตอนที่46สำหรับหัวข้อแรกลิมิตและความต่อเนื่องในบทของลิมิตนั้นจะกล่าวถึงนิยามซึ่งมีความสำคัญมากเนื่องจากจะเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในเรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์ต่อไปซึ่งแนวคิดของลิมิตนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาต่างๆได้มากมายเช่นนำไปช่วยวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์การบริหารธุรกิจทางวิศวกรรมเป็นต้นตัวอย่างของการประยุกต์เรื่องลิมิตเช่นบริษัทแห่งหนึ่งได้ทำการประมาณค่ารายรับของบริษัทมีหน่วยเป็นล้านบาทที่ได้มาจากการลงทุนเงินโฆษณาที่มีความสัมพันธ์กันดังสมการ R A เท่ากับ500ลบ 1,000 ส่วน A บวก3เมื่อ A คือจำนวนเงินที่ใช้ในการโฆษณาถ้าปัจจุบันบริษัทลงทุนกับค่าโฆษณาไป30ล้านบาทแล้วเราควรจะแนะนำให้บริษัทนี้เพิ่มเงินลงทุนกับค่าโฆษณาเป็น40ล้านบาทหรือไม่ในส่วนของบทนี้ได้กล่าวถึงวิธีการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรซึ่งสูตรที่ได้มาก็มาจากการนำความรู้ในเรื่องของลิมิตมาช่วยในการหาสูตรของอนุพันธ์นั่นเองและในบทนี้ยังได้กล่าวถึงการประยุกต์ของอนุพันธ์เช่นการนำอนุพันธ์มาช่วยในเรื่องของการวาดกราฟการหาค่าที่มากที่สุดหาค่าที่น้อยที่สุดรวมไปถึงการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นการปีนเขาการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอัตราการสลายตัวของศาลเป็นต้นตัวอย่างเช่นต้องการสร้างกล่องให้มีปริมาตรมากที่สุดเมื่อกำหนดขนาดของกระดาษและความยาวแต่ละด้านมาให้เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรหรือการวางท่อระบายน้ำโดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุด
จะมีวิธีวางอย่างไรหรือการขายสินค้าโดยคำนวณต้นทุนและตั้งราคาขายเพื่อให้ได้กำไรสูงที่สุดการขับรถช้าๆกับการขับรถด้วยความเร็วสูงซึ่งการขับรถทั้งสองแบบถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันแต่ใช้ระยะเวลาต่างกันส่วนเรื่องสุดท้ายที่กล่าวถึงคือเรื่องการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งได้กล่าวถึงทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสและการนำไปประยุกต์ใช้ในการหาพื้นที่บริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นโคง้งรวมไปถึงการหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณต่างๆรอบแกนหมุนและการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบอีกด้วยหลังจากที่เราได้ศึกษาเทคนิคต่างๆในการหาปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันไปแล้วเราจะเริ่มศึกษาถึงนิยามของปริพันธ์แบบจำกัดเขตซึ่งแนวคิดของนิยามดังกล่าวเกิดมาจากที่เราต้องการหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมระหว่างกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) บนช่วงปิด AB ซึ่งในทางปฏิบัติการหาปริพันธ์แบบจำกัดเขตจากนิยามเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากทฤษฎีบทที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริพันธ์แบบจำกัดเขตและปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตซึ่งทฤษฎีดังกล่าวมีชื่อว่าทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสทฤษฎีดังกล่าวช่วยให้การคำนวณปริพันธ์แบบจำกัดเขตผ่านทางปริพันธ์ไม่จำกัดเขตซึ่งทำให้การคำนวณไม่ยุ่งยากจนเกินไปเทคนิคในการหาพื้นที่ใต้เส้นโคง้งคือการสร้างแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กๆจำนวนมากเพื่อประมาณค่าพื้นที่ใต้เส้นโคง้งนอกจากนั้นเรายังกล่าวถึงบทประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตซึ่งมีการหาพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างกราฟ y เท่ากับ f(x) และกราฟ y เท่ากับ g(x) บนช่วงปิด AB รวมถึงการหาปริมาตรของรูปทรงสามมิติที่เกิดจากการหมุนบริเวณปิดบนระนาบ x y รอบแกนพิกัดอีกด้วยโดยหัวข้อดังกล่าวจะมีการกล่าวถึงระเบียบวิธีของการหาปริมาตรสองระเบียบวิธีคือระเบียบวิธีแบบจานโดยหมุนรอบแกน x หรือรอบแกน y ในลักษณะเป็นรูปจานและระเบียบวิธีแบบเปลือกทรงกระบอกเป็นการหมุนรอบแกน x หรือรอบแกน y ในลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกสำหรับหัวข้อสุดท้ายของปริพันธ์ซึ่งเราจะศึกษาปริพันธ์ไม่ตรงแบบและบทประยุกต์ของปริพันธ์ไม่ตรงแบบสรุปในตอนนี้นะคะเราจะทราบและเข้าใจความหมายของลิมิตอนุพันธ์และปริพันธ์ทราบถึงการประยุกต์ลิมิตอนุพันธ์และปริพันธ์กับปัญหาทางวิศวกรรมและเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นสูงต่อไปค่ะในตอนถัดไปตอนที่สองเราจะศึกษาบทนำของลิมิตและความต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องแรกและเป็นหัวใจที่สำคัญในรายวิชานี้ค่ะ